de hoje é uma pele completíssima, com efeito profissional e espero que vocês gostem. Então, para começar essa pele, a gente começa lá no banho, preparando ela, limpando. Eu utilizo esse produto sabonete líquido apropriado para o rosto da The Body Shop, que é maravilhosa essa linha para quem tem pele oleosa ou mista. E a gente começa massageando o rosto no banho mesmo e depois partimos para o tônico já na sua penteadeira, que ele tira todas as impurezas e a pessoa está super empolgada, vocês estão percebendo, né? Não sei o que aconteceu comigo nesse dia. É, e logo depois a gente já vai para o hidratante, porque, gente, a hidratação da pele é muito importante para a pele com aquele efeito massa, aquele efeito super profissional, com um vício bonito. Isso é tudo super importante na maquiagem. A boca também, né? Os lábios, é importante estar bem hidratado para não craquelar depois quando a gente passar um batom mate, alguma coisa. E nessa situação aí, não repare, mas meu batom, meu balme estava no fim, né? E aí vocês viram a dificuldade que foi. É, também é super importante hidratar a região das olheiras, que é uma região super sensível e onde tem aquelas linhas de expressão, aquelas, aqueles vincozinhos. Logo depois eu venho com essa água de beleza e aplico em todo o rosto, que já dá uma hidratada. Todo esse passo a passo aí inicial, eu hidrato muito a minha pele. Agora eu venho com o Farceio, que eu não sei como é que fala, né, se a pronúncia é essa mesmo. É um óleozinho super cheiroso e ele deixa a pele maravilhosa para receber a base. Muito bom mesmo, adoro. E por incrível que pareça, não deixa oleoso. Aí, na sequência, eu já venho com o primer, adoro esse primer, ele fecha bem os poros, quem tem aqueles poros mais abertos, eu tenho nessa região do nariz e na região da testa também. Eu aplico em maior quantidade na zona T, tá? E agora pra minha base queridinha do momento, que é a da Ateliê Paris. Vocês estão vendo aí que eu sou apaixonada por ela. Esse pincel aí, que aplico uma quantidade aí generosa na minha mão, porque eu gosto daquela cobertura meio reboco. <risos> e vou com batidinhas espalhando. Começando do centro e trazendo para as extremidades do rosto. Agora eu vou pegar a esponjinha e eu vou aplicar esse primer líquido da Smashbox, que ele é muito bom. Vou deixar ela um pouquinho úmida, que eu não gosto nem dela muito molhada e nem muito seca. E vou dar, dando batidinhas no rosto pra tirar aquele aspecto daquelas cerdas que ficam do pincel, sabe? Vocês aí que fazem em casa já devem ter percebido que às vezes fica aquelas linhazinhas, aquelas marcas. Logo em seguida eu venho com essa paletinha de corretivo da MAC, que eu adoro. Aplico o corretivo direto na esponjinha e já vou na região das olheiras. Eu pego o corretivo a cor da, da cor da pele, tá gente? É muito importante isso. Para corrigir as olheiras, é importante trabalhar com o corretivo da cor da pele. Agora sim, eu venho com um corretivo um pouquinho mais claro do que a minha pele, para dar aquela iluminada, aquela, aquele efeito né, de sombra e luz. que é maravilhoso, é um trio de corretivo justamente para contorno. Eu vou pegar esse, esse pincel que ele é bem durinho, é, de topo reto, e vou aplicar o contorno, essa sombra mais escura, sombra não, né, esse corretivo mais escuro, <risos> é, no final da orelha em direção ao lábio, lembrando que não vamos chegar até o lábio. Encosta bastante na orelha. Venho também no queixo e na testa, que minha testa é um pouquinho grande, né, cara? E aí venho na testa e já dou uma espalhada. Agora com o mesmo pincel da base, eu já vou dar uma misturada aí nesse contorno e venho com o translúcido fininho para poder selar. Agora eu só vou selar as partes que eu usei o corretivo mais claro, que eu iluminei o rosto, os pontos de luz do rosto. Eu venho com a esponjinha e já vou aplicando. Eu gosto de trabalhar nessa região com, com o pó translúcido porque ele não dá tanta ênfase naquelas linhas de expressão que a gente tem. Ele é um pozinho mais solto, mais leve. E com o pincel fofão eu passo, tirando todo o excesso do pó translúcido, 
E agora eu venho selar o contorno, né? Parte em creme. É, eu venho com essa cor média da, da paleta da Anastasia e passo por cima de onde eu apliquei o corretivo mais escuro para poder selar né? toda aquela parte cremosa. E vocês podem observar que eu não passei o corretivo né, na região do nariz. Eu gosto do nariz, como o nariz já é fino, eu só devolvo a sombra mesmo para ele com é, essa paleta de contorno da Anastasia. E é super importante que nesse momento no nariz você utilize um, um tom de marrom mais frio, que você devolve a sombra. Se você utilizar um tom de marrom mais laranja, com esse fundo mais, mais queimado, ele vai dar aquele efeito de bronze. E no nariz, não é isso que a gente quer. A gente quer o efeito mesmo de, de sombra. E aí a gente vem com blush, né? Na maçã do rosto, pra dar aquela, aquele sorrisinho meio fake. <risos> e logo em seguida, com esse iluminador maravilhoso da Beca, que dá um efeito lindo na pele. E eu passo aí na região das têmporas, passo um pouquinho em cima da minha sobrancelha. Eu acho que fica lindo, eu não gosto dele no meio da testa. Como eu passei o corretivo no meio da testa pra iluminar, né? Eu não gosto do, do iluminador no meio da testa. Eu acho que ele tá parecendo que você tá suada. É, passo aí também nesse, nesse arco do lábio, no queixo, na pontinha do nariz. E dou sempre uma reforçada, porque eu adoro o iluminador. Quanto mais, melhor. <risos> Volto com outro blush, esse blush ele tem mais partículas de brilho e eu passo por cima do que eu já tinha passado e sempre lembrando de misturar com o iluminador, com o contorno, sempre trazer né, pra dentro. Agora a dica é amara, pra quem tem que as minhas expressões na região das olheiras, eu aplico um iluminador bem clarinho nessa região, que ele ajuda a não destacar tanto aquelas minhas expressões, sabe gente? Quanto mais o produto é, opaco a gente coloca naquela região, mais dá ênfase nessas minhas expressões. E por último, eu passo um pó compacto em todo o rosto para poder dar uma unida em tudo que eu apliquei. Eu apliquei vários blushes, apliquei iluminador, apliquei contorno. E é isso, a pele fica super linda com esse efeito, bem profissional. Eu volto novamente com aquela água de beleza para deixar aquele efeito mais hidratado. E é isso, um batomzinho, poderia colocar um cílio postiço, um marronzinho nos olhos e está linda e maravilhosa. Obrigada! Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!